हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सीख इंग्लिश विद सारा आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स पर फ्रेजल वर्ब्स एवरीडे इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स हैं क्या तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स कैसे बनते हैं इनको यूज कैसे किया जा सकता है इसके साथ साथ ट्वेंटी मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो भी आप आज के वीडियो में सीखेंगे उनका आप उर्दू में तर्जुमा भी सीखेंगे और एग्जाम्पलरी सेंटेंस भी आपको दिए जाएंगे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से स्ट्रक्चर में कौन सी सिचुएशन में कौन से सिनारियों में इसको यूज कर सकते हैं तो अगर आप सीख जाते हैं तो कोई वजह नहीं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं है या आप इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोल नहीं सकते सो लेट्स गेट स्टार्ट जी दोस्तों तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर भी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी एट सी के इंग्लिश विद सारा सो so, आज हम बात करें फ्रेजल वर्ब्स पर और चल के देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली हैं क्या और वो कैसे बनते हैं ऑल राइट right, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब आइडर विद एट वर्ब और प्रपोजिशन और विद बोथ ऑफ दैम मतलब वर्ब जो होता है उसके साथ अगर हम आर वर्ब को ऐड कर देंगे तो वो हमें एक न्यू मीनिंग देगा एक न्यू फ्रेज देगा एग्जाम्पल देखते हैं वर्ब जैसे कि आप सब जानते हैं इट इज एन एक्शन वर्ड और यहाँ पर हमारे पास वर्ब है रन रन के साथ जब हम एड वर्ब को ऐड कर देते हैं जो कि है हमारे पास अवे तो वो हमें एक न्यू मीनिंग दे देता है एक न्यू फ्रेज दे देता है विच इज रन अवे इसी तरह वर्ब के साथ अगर आप प्रपोजिशन को ऐड कर देंगे जैसे कि एग्जाम्पल हमारे सामने है वर्ब हमारे पास है लुक और प्रपोजिशन है एट तो हमें ये एक न्यू फ्रेज दे रहा है फ्रेजल वर्ब की शक्ल में एक न्यू मीनिंग दे रहा है विच इज लुक एट अगर आप वर्ब के साथ एड वर्ब और प्रपोजिशन दोनों को एड कर देते हैं तो फिर देखते हैं किस टाइप के फ्रेजल वर्ब्स हमें मिलते हैं लुक इज अ वर्ब अप इज एन एड वर्ब प्रपोजिशन इज टू इज इक्वल्स टू फ्रेजल वर्ब Which is look up to. हमेशा याद रखिएगा फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो रिजल्ट इन करते हैं न्यू मीनिंग्स में और न्यू फ्रेजेस में यानी फ्रेजल वर्ब्स हमें एक ऐसा न्यू फ्रेज देते हैं जिसका अलग से न्यू मीनिंग निकल कर आता है अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स की ब्रेकअप चिल आउट गिव इन लुक आफ्टर Get away with. इन सब एग्जाम्पल्स को अगर आप और से देखें इनको समझें तो ये एक न्यू फ्रेज हमें दे रहा है और एक न्यू मीनिंग हमें दे रहा है अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं दैट वॉट इज एन एट वर्क इट टेल्स हाउ वाई वेन और वेयर द एक्शन इज कैरीड आउट आपको पता है एडवर्ब हमें बताता है कि एक्शन कब कहा कैसे और किस वक्त हुआ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या एक्शन क्विकली हुआ क्या एक्शन अभी अभी हुआ क्या किसी मोमेंट में हुआ क्या बुरी तरह से यानी बैडली हुआ एक्शन कौन सी जगह पर हुआ आइडर इन द ऑडिटोरियम इन द पार्क और एल्स पेयर अब हम प्रपोजिशन को भी देख लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं कि वॉट इज अ प्रपोजिशन अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रो नाउन एन अदर वर्ड्स इन अंटेंस इट इंडिकेट्स लोकेशन टाइम डायरेक्शन मैनर और पोजिशन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रपोजिशन की एग्जाम्पल्स हैं इन एट ऑफ टू वेल दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स आर रियली इम्पॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन इन स्पीकिंग एवरी डे इंग्लिश For which it is necessary to learn, know, and understand phrasal verbs. जैसे कि आप सब जानते हैं कि phrasal verbs के बिना अंग्रेजी जुबान काफ़ी अधूरी है और phrasal verbs तो एवरी डे कॉमन इंग्लिश में इस्तेमाल किए ही जाते हैं सो so, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं वो फ्रेजल वर्ब्स को प्रॉपरली सीखें उनके बारे में जानें उनको अंडरस्टैंड करें वेल फ्रेंड्स 
अब आप सीखने जा रहे हैं ट्वेंटी फ्रेजल वर्ब्स जो काफ़ी कॉमनली एवरीडे इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं और अगर आप ट्वेंटी फ्रेजल वर्ब्स को टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो देखते हैं सीखते हैं समझते हैं और उनका इस्तेमाल जुमलों में करना सीख लेते हैं सो यह आपकी इंग्लिश को काफ़ी हद तक फ्लुएंसी में तब्दील कर देगी और कोई वजह नहीं कि आपको इंग्लिश जुबान समझ में ना आए और आप आगे से उसका जवाब ना दे सकें सो so, आज हम सीखने जा रहे हैं ट्वेंटी फ्रेजल वर्ब्स फ्रेजल वर्ब नंबर वन इज कॉल ऑफ कॉल ऑफ उर्दू में अगर उसका मीनिंग देखें तो वो है मनसूख करना यानी कैंसिल करना किसी काम को एग्जाम्पल सेंटेंस है द पिकनिक वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द बैड वेदर नंबर टू टर्न अप टर्न अप का मतलब है जाहिर होना To show up. Example sentence क्या है She didn't expect him to turn up at the party. Number थ्री Give up. Urdu meaning छोड़ देना या हार मान लेना यानी admit defeat. Example sentence क्या है Despite the challenges, he didn't give up on his dreams. Number फोर Set up. काम करना या टू बिल्ड एग्जाम्पलरी सेंटेंस है दे डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू बिजनेस टूगेदर नंबर फाइव इज टेक ऑफ उर्दू मीनिंग उड़ना या अगर हम आसान इंग्लिश जुबान में देखें टू लीव द ग्राउंड या टेक टू द एल एग्जाम्पल सेंटेंस द प्लेन विल टेक ऑफ इन अ फ्यू मिनट्स नंबर सिक्स ब्रिंग अप ब्रिंग अप का उर्दू में तर्जुमा होगा परवरिश करना टू रेज एग्जाम्पल सेंटेंस है इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रिंक अप चिल्ड्रन इन अ लविंग एनवायरमेंट यानी बच्चों की परवरिश जो है वो प्यार वाले माहौल में करनी चाहिए नंबर सेवन लुक आफ्टर उर्दू मीनिंग देखभाल करना एग्जाम्पलरी सेंटेंस She looks after her elderly parents with great care. Number eight, run into. Urdu meaning, mulaqat karna. Exemplary sentence. I unexpectedly ran into an old friend at the mall. Number nine, breakdown. Urdu meaning, kharab hona. Exemplary sentence. The car broke down on the highway. Number 10 is put off. Urdu meaning multavi karna. Example sentence. They decided to put off the meeting until next week. Number 11. Get along. Urdu meaning muasharti taluk rakhna. Example sentence. The neighbors get along very well. Get along ka matlab hai ek dusre se aapka taluk ravaiya कैसा है फिर चाहे वो फ्रेंड्स हो फैमिली हो आपके नेबर्स हो नंबर ट्वेल्व ब्रिंग डाउन उर्दू मीनिंग कमी करना या गिराना एग्जाम्पल सेंटेंस द न्यू पॉलिसी ब्रॉट डाउन द क्राइम रेट थर्टीन गो थ्रू उर्दू मीनिंग मुश्किल का सामना करना या मुश्किल से गुजरना एग्जाम्पल सेंटेंस She's going through a difficult time after losing her job. Number fourteen, pick up. Urdu meaning utana. Ya asan English me agar isko explain karu, to kisi ko lift dena. Example sentence: Can you pick me up from the airport tomorrow? Number fifteen, turn down. Urdu meaning rat kar dena. Example sentence: They turned down his proposal. For a pay raise. Sixteen. Look up. Urdu meaning talash karna. Example sentence. You can look up the meaning of unfamiliar words in the dictionary. Number seventeen. Run out of. Urdu meaning khatm ho jana. Example sentence. We ran out of milk, so I need to buy some more. Eighteen. Break in, Urdu meaning daakil hona, ya zabardasti daakil ho jana kisi ghar mein. Example sentence: 
someone tried to break in while we were on a vacation. Yani, agar aapne hi kena ho ki daku zabardasti mere ghar mein ghus aaye, so you can say the robbers break in to my house. Nineteen, take on. Urdu meaning kabool karna ya sign karna. Example sentence: The company decided to take on a new project. And twenty, look forward to. Urdu meaning be sabri se intezar karna. Example sentence. I'm looking forward to the summer vacation. Well guys, if you like video, you will be able to share the channel. Subscribe to the video, share the like and comment on the video. Tell me if you have any benefit from this video or not. And if you want to say seriously that you want to speak English language or you want to understand, then all the videos you are watching, please start to watch the end of the video. Make notes and make them practice because then you will be able to watch the videos or even click on the videos. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.